2018 সালটা স্মার্টফোনের জন্য অনেক ভালো ছিল 2019 এর শুরুটাও হয়েছে ভালো কিছু স্মার্টফোন দিয়ে সেই কারণে আমরা আশা করছি 2019 সালটা স্মার্টফোনের জন্য 2018 থেকে একটু বেশি বেটার হবে 2019 এর শুরুতে যে কোটা ভালো স্মার্টফোন রিলিজ হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে একটি বাজেট স্মার্টফোন যার নাম হচ্ছে Xiaomi Redmi Note 7 ও সরি ইটস Redmi Note 7 by Xiaomi well by Xiaomi এই কারণেই বললাম Redmi এখন একটি সেপারেট ব্র্যান্ড হয়ে গেছে Redmi Xiaomi এর একটি সাব ব্র্যান্ড যেরকম Poco phone Xiaomi এর আরেকটি সাব ব্র্যান্ড Xiaomi एक्चुअली তাদের স্মার্টফোন ব্র্যান্ডগুলোকে একটু সেপারেট করে রাখতে চাচ্ছে কারণ Xiaomi চাচ্ছে না Xiaomi বললেই আমরা যেরকম স্মার্টফোন ব্র্যান্ড বুঝি Xiaomi একটা স্মার্টফোন ব্র্যান্ড না Xiaomi এর এখন অনেক ধরনের জিনিসপত্র আছে ছাতা জুতা থেকে শুরু করে আপনি নাম যেটারই নাম নেবেন সেটাই Xiaomi এর আছে সে কারণে Xiaomi একটা মাদার ব্র্যান্ড থেকে হয়তো তাদের সাব ব্র্যান্ডগুলোকে ডিভাইড করে এক একটা ডিভাইসের জন্য আলাদা আলাদা করে দিচ্ছে আর একটা অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে সাব ব্র্যান্ড যদি হয় তাহলে তারা নিজে এর মত করে ফোনটিকে ডিজাইন করতে পারে ইমপ্রোভাইজ করতে পারে এবং তাদের কাছে সেই ফ্রিডমটা থাকে এই কারণে ফোনের ডেভেলপমেন্টটা হয় খুব সুন্দরভাবে সো আজকে আমরা রিভিউ করব Snapdragon 660 প্রসেসর যুক্ত 48 মেগাপিক্সেলের একটি বাজেট স্মার্টফোন Redmi Note 7 by Xiaomi তার আগে বলে নিচ্ছি আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে প্লিজ হিট দ্য সাবস্ক্রাইব বাটন আর যদি অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন थैंक यू सो मच আমাদের আজকের এই ভিডিওটি স্পন্সর করেছে রিও ইন্টারন্যাশনাল রিও ইন্টারন্যাশনালের শপ আছে বসুন্ধরা শপিং কমপ্লেক্সের লেভেল ফাইভে আমি রিও ইন্টারন্যাশনালের সকল ঠিকানা এবং ফেসবুক পেজের লিঙ্ক ভিডিও ডিসক্রিপশনে দিয়ে দিচ্ছি আপনারা চাইলে রেডমি নোট সেভেন সহ যে কোনো স্মার্টফোন কিনতে চাইলে ঘুরে আসতে পারেন রিও ইন্টারন্যাশনালের শপে বক্সের কন্টেন্ট গতানুগতিক যা থাকে তাই আছে দ্য স্মার্টফোন ইট সেলফ কিছু ডকুমেন্টেশন ইউএসবি টাইপ সি চার্জিং কেবল চার্জিং পোর্ট এবং একটি স্বচ্ছ ব্যাক কাভার Redmi Note 7 এর ডিজাইন তাদের আগের Redmi ফোনগুলো থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণ অবশ্যই Redmi এখন একটা সেপারেট ব্র্যান্ড ফোনটির সামনে পেছনে দুই জায়গাতে রয়েছে প্রিমিয়াম কোয়ালিটির গ্লাস কর্নিং গরিলা গ্লাস 5 টু বি মোর প্রিসাইজ এই ফোনটি পাওয়া যাবে বোথ ব্ল্যাক অ্যান্ড গ্রেডিয়েন্ট কালার ভ্যারিয়েন্টে গ্লাস বডি হওয়ায় ফোনটি অনেক পিচ্ছিল এবং সহজেই আঙুলের ছাপ লেগে যায় এবং এই সমস্যা থেকে বাঁচতে বক্সে থাকা ব্যাক কাবারটি ইউজ করতে পারেন রেডমি ব্র্যান্ডের প্রথম স্মার্টফোন গ্লাস বডি হওয়া সত্ত্বেও এটা বেশ ডিউরেবল হবে বলে মনে হচ্ছে কারণ সামি অফিসিয়ালি বেশ কিছু ডিউরেবিলিটি টেস্ট করেছে রেডমি নোট সেভেনের এদের মধ্যে সবচেয়ে হট যে ভিডিওটি সেটি হচ্ছে সামির প্রেসিডেন্ট নিজে রেডমি নোট সেভেন দিয়ে কাঠ বাদাম ভাঙছে আমরা এই ভিডিওটিতে দেখতে পাচ্ছি স্লো মোশনে রেডমি নোট সেভেন দিয়ে কাঠ বাদামকে একদম গোড়া বানিয়ে দেওয়া হচ্ছে কিন্তু সমস্যা হলো ভিডিও শেষে দেখানো হচ্ছে না অ্যাকচুয়ালি রেডমি নোট সেভেন সার্ভাইভ করে ঠিকই করেনি এরপরে যে ভিডিওটি সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি রেডমির সিইও রেডমি নোট সেভেনকে একটি ট্র্যাশ ক্যানের ভেতরে ঢুকিয়ে টেপ লাগিয়ে সিঁড়ি থেকে লাথি দিয়ে ফেলে দিয়েছে এবং সিঁড়ি থেকে গড়িয়ে ফোনটি নিচে পড়ার পরেও সার্ভাইভ করেছে দ্যাট মিন্স বোঝা যাচ্ছে এই ফোনটি ডিউরেবল হবে এরপরে একটি ওয়ার ডিউরেবিলিটি টেস্ট করা হয়েছে যেখানে দেখতে পাচ্ছি একজন ব্যক্তি দুইটি রেডমি নোট সেভেন ফোন দিয়ে একটি স্কেটিং বোর্ড বানিয়েছে এবং সেই স্কেটিং বোর্ডের উপরে পা দিয়ে সে অনেকক্ষণ ধরে হেঁটেছে হাঁটার পরে যখন ফোনগুলো খুললো পায়ের নিচ থেকে পায়ের ভর সামলেও রেডমি নোট সেভেন সার্ভাইভ করেছে এখন কথা হচ্ছে এই সবগুলোই হচ্ছে অফিসিয়াল ডিউরেবিলিটি টেস্ট তো সবাই হানড্রেড পার্সেন্ট বিশ্বাস করছে না আমরা যখন তৃতীয় পক্ষের কাছ থেকে কোনো একটা ডিউরেবিলিটি টেস্ট পাবো তখন ওয়ান হান্ড্রেড পার্সেন্ট রিয়েল রেজাল্টটা পাবো কিন্তু যেহেতু তারা তাদের ডিউরেবিলিটিকে প্রমোট করছে সে কারণে আমরা ধরে নিতেই পারি যে কর্নিং গরিলা গ্লাস ফাইভ এই ফোনটিকে ভালোভাবেই প্রোটেক্ট করবে ফোনটির পেছনের ক্যামেরাগুলো বেশ উঁচু যে কারণে টেবিলে রেখে ইউজ করলে বিরক্তিকর ক্যামেরা বাম্প লক্ষ্য করা যায় ক্যামেরার ঠিক নিচে আছে ফ্ল্যাশ এবং একদম অ্যাকুরেট জায়গায় দেওয়া হয়েছে ফিঙ্গারপ্রিন্ট রিডারটি ফিঙ্গারপ্রিন্ট রিডারের আনলক স্পিড সন্তোষজনক অ্যাটলিস্ট ফাস্টার দ্যান ইটস প্রি ডিসেসর রেডমি নোট সিক্স প্রো এর ফেস আনলকটিও মোটামুটি অ্যাকুরেট অ্যান্ড ফাস্ট ফোনটির ওপরের দিকে আছে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ এম এম অডিও জ্যাক এবং নিচের দিকে ফাইনালি ইউএসবি টাইপ সি চার্জিং পোর্ট আর বাম পাশে আছে ডুয়েল হাইব্রিড ন্যানো সিম কার্ড এবং দুশো ছাপ্পান্ন জিবি পর্যন্ত এক্সপান্ডেবল মেমোরি কার্ড স্লট ফোনটির সামনে আছে সিক্স পয়েন্ট থ্রি ইঞ্চ নাইনটিন পয়েন্ট ফাইভ ইস্টো নাইন অ্যাসপেক্ট রেশিওর ফুল এইচডি প্লাস এলসিডি আইপিএস প্যানেল এবং আগের মডেল রেডমি নোট সিক্স প্রোর বিচ্ছিরি সমুদ্র সমান বড় নচ থেকে শিক্ষা নিয়ে এবার রেডমি নোট সেভেনে দেওয়া হয়েছে ছোট্ট ওয়াটার ড্রপ নচ মাচ ব্যাটার রাইট ডিসপ্লের নিচের চিনটিও বেশ ছোট সাইড বেজেলগুলো অনেক থিন যার স্ক্রিন টু বডি রেশিও হচ্ছে এইটি ওয়ান ফোনের ডিসপ্লে যথেষ্ট পরিমাণে ব্রাইট এবং কালারফুল ডে লাইটে অর্ধেক ব্রাইটনেস দিয়ে স্বাচ্ছন্দ্যে ইউজ করা যায়
ফোনটি পাওয়া যাবে তিন বত্রিশ এবং চারচৌষট্টি জিবি র্যাম এবং ইন্টারনাল স্টোরেজ ভেরিয়েন্টে ফোনটিতে আছে চার হাজার এমএইচ ব্যাটারি যা এখন সাউমির প্রায় সব ফোনেই দেখা যায় বক্সে থাকা চার্জার দিয়ে চার্জ হতে দুই ঘন্টা থেকে একটু বেশি সময় নেই লাইট থেকে মডারেট ইউজে পুরা দিন আরামসে চলে যায় তবে গেমিং করলে দিনে একবার চার্জ করা লাগবে এবার আসি এই ফোনের সবচেয়ে আলোচিত বিষয় এর রেয়ার ক্যামেরা নিয়ে শাওমি বলেছে এতে ফোরটি এইট মেগাপিক্সেলের ক্যামেরা আছে কিন্তু প্রসেসরে সাপোর্ট করে সর্বোচ্চ পঁচিশ মেগাপিক্সেল এটা কিভাবে পসিবল ওয়েল পিক্সেল বিনিং নামের একটা টেকনোলজি আছে যার সাহায্যে চারটি ছোট পিক্সেলকে একসাথে করে একটি বড় পিক্সেলে কনভার্ট করা হয় যার ফলে ছবির কোয়ালিটি বেটার হয় ইন টার্মস অফ ডাইনামিক রেঞ্জ অ্যান্ড কালার তবে নর্মালি ছবি ওঠে বারো মেগাপিক্সেলে এবং আটচল্লিশ মেগাপিক্সেলের ক্যামেরা ইউজ করতে হলে যেতে হবে প্রো মোডে বারো এবং আটচল্লিশ মেগাপিক্সেলের ছবিতে আমি বিশাল কোনো তফাত দেখি না যার ফলে মনে হচ্ছে এই আটচল্লিশ মেগাপিক্সেলের ব্যাপারটা বেশিরভাগই একটা মার্কেটিং স্টান্ট তবে রেয়ার ক্যামেরার ছবি নিয়ে আমি সন্তুষ্ট দিনের বেলায় বেশ ভালো রকম ছবি তোলে এই ক্যামেরা তবে কালারগুলো একটু পাঞ্চি মনে হয়েছে আমার কাছে আটচল্লিশ মেগাপিক্সেলের সাথে ফাইভ মেগাপিক্সেলের সেন্সর আছে যার সাহায্যে তোলা পোর্ট্রেট শটগুলো বেশ সন্তোষজনক পেছনের ক্যামেরা দিয়ে সর্বোচ্চ থাউজেন্ড এইটি রেজুলেশনের সিক্সটি ফ্রেম পার সেকেন্ডে ভিডিও করা যাবে এবং স্লো মোশনে একশো বিশ ফ্রেম পার সেকেন্ডে ভিডিও রেকর্ড করা যাবে ক্যামেরাটিতে ইআইএস দেওয়া হয়েছে যার ফলে ভালো লাইটে বেশ স্টেবল ফুটেজ রেকর্ড করা যায় অ্যাবিলিটি থাকলেও ফোর কে রেকর্ডের কোনো অপশন নেই সেটা হয়তো তুলে রাখা হয়েছে রেডমি নোট সেভেন প্রো এর জন্য সামনে আছে থার্টিন মেগাপিক্সেলের সেলফি ক্যামেরা যার ছবির কোয়ালিটিও ডিসেন্ট সামনের ক্যামেরা দিয়ে থাউজেন্ড এইটি রেজুলেশনে থার্টি ফ্রেম পার সেকেন্ডে ভিডিও রেকর্ড করা যাবে রেডমি নোট সেভেনের তিন বত্রিশের দাম হবে ষোলো থেকে সতেরো হাজার টাকা এবং চার চৌষট্টির দাম হবে আঠেরো থেকে উনিশ হাজার টাকা সো বুঝতে পারছেন এই প্রাইসের মধ্যে রেডমি নোট সেভেন যা অফার করছে তা হচ্ছে একদমই মাইন্ড বব্লিং এবং বাজেট স্মার্টফোন হিসেবে আমার রিকমেন্ডেশন এটা ওয়ান আপনারা কিনতে পারেন আমরা অপেক্ষা করছি রেডমি নোট সেভেন প্রো এর জন্য আশা করি সেটা আরও বেশি ভালো হবে আরও বেশি মাইন্ড বব্লিং হবে এই ছিল আমাদের আজকের ভিডিও আশা করি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগেই থাকে তাহলে ভিডিওতে একটা লাইক দেবেন কমেন্ট করে জানাবেন কেমন লাগলো আপনার ফ্রেন্ডের সাথে শেয়ার করতে একদমই ভুলবেন না আর আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব তো মাস্ট দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে চিলড্রেন টেক কেয়ার ছাড়া